আসসালামু আলাইকুম এটিএন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি তামান্নামৌ শুরুতেই বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম ধর্ষণ বন্ধে আইন প্রয়োগের পাশাপাশি জনগণকে সচেতন হতে হবে সকল অন্যায়ের বিচার নিশ্চিত করতে কাজ করছে সরকার বললেন প্রধানমন্ত্রী আচরণ বিধি লঙ্ঘনের অভিযোগে ফরিদপুরে সংসদ সদস্য নিক্সন চৌধুরীর বিরুদ্ধে নির্বাচন কমিশনের মামলা অভিযোগ প্রমাণিত হলে পাঁচ থেকে সাত বছরের জেল বেঁধে দেয়া সরকারি দামে রাজধানীর বাজারে বিক্রি হচ্ছে না আলু নিয়ন্ত্রণে নেই ঊর্ধ্বগতি এবং ওঠানামা করছে দেশে করোনা ভাইরাস আক্রান্ত মৃতের সংখ্যা শনাক্তের হার এখনও বেশি শুনছিলেন বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম ধর্ষণ বন্ধে আইন প্রয়োগের পাশাপাশি জনগণকে আরও সচেতন হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সরকারি কর্মকর্তাদের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের সমাপনী অনুষ্ঠানে তিনি বলেন সব অন্যায়ের বিচার নিশ্চিত করতে কাজ করছে সরকার দেখুন আপিল মাহমুদের রিপোর্ট জনগণের সেবায় নিজেদের আরো যোগ্য করে গড়ে তুলতে সাভার লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র সহ সাতটি বিভাগে অনুষ্ঠিত সত্তরতম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ করছে অংশ নেন ছয়শো তেষট্টি জন সরকারি কর্মকর্তা গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সে এ কোর্সের সমাপনীতে অংশ নিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন কোনো ভোগান্তি ছাড়াই জনগণের সকল সেবা নিশ্চিত করতে হবে নবীন কর্মকর্তাদের আরও যোগ্য করে গড়ে তোলার তাগিদ দেন তিনি আপনারা প্রজাতন্ত্রের কর্মচারী হিসেবে জনগণের সেবা করবেন যুগের পরিবর্তনের সাথে সাথে আমাদের কিন্তু সে ট্রেনিং থেকে শুরু করে সব কিছুই মানে আমাদের নতুনভাবে নিতে হবে অর্থাৎ এক বিশ্বের সাথে আমাদের সব সময় প্রচার হচ্ছে যত বেশি প্রচার হয় এর প্রাদুর্ভাবটা কিন্তু তত বেশি বাড়ে ইতিমধ্যে আমরা একটা অধ্যাদেশ জারি করে দিয়েছে আইন সংশোধন করে কাজী এখানে যদি এ ধরনের ঘটনা রোধ করার জন্য ব্যাপক ব্যবস্থা আমাদের নিতে হবে আর সবচেয়ে বড় কথা মানুষের মাঝে জনসচেতনতাও সৃষ্টি করা দরকার সমাজে কারো প্রতি যেন অন্যায় অবিচার না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখার কথাও বলেন প্রধানমন্ত্রী মানুষের ন্যায় বিচার পাওয়ার অধিকার রয়েছে কারণ আমি জানি যে বিচার না পেলে কি কষ্ট আমার বাবা মা ভাই মারা গেছে আমি এটা মামলাও করতে পারিনি আমার সে অধিকারটাও ছিল না এই সংস্কৃতি যেন বাংলাদেশে না থাকে মানুষ যেন ন্যায় বিচার পায় করোনা মহামারীর মধ্যে নিজেদের সুরক্ষিত রেখে দায়িত্ব পালনের আহ্বানও জানান তিনি আপেল মাহমুদ এটিএন বাংলা ঢাকা এদিকে অবিলম্বে রোহিঙ্গাদের নিজ দেশে ফিরিয়ে দিতে যুক্তরাষ্ট্র সহ আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতি প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়ায় সহায়তার আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দুপুরে গণভবনে যুক্তরাষ্ট্রের উপ পররাষ্ট্রমন্ত্রী স্টিফেন ই বিগান তার সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করতে এলে তিনি এ আহ্বান জানান এ সময় রোহিঙ্গা ইস্যুতে বাংলাদেশের প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থন অব্যাহত থাকবে বলে জানান মার্কিন উপ পররাষ্ট্রমন্ত্রী করোনা পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের ভিসা আবারও চালু করা হবে বলেও জানান তিনি বৈশ্বিক ও আঞ্চলিক ঐক্যের মাধ্যমে রোহিঙ্গা সংকটের দীর্ঘস্থায়ী সমাধান চায় যুক্তরাষ্ট্র এমন মনোভাব জানিয়ে ঢাকায় সফররত দেশটির উপ পররাষ্ট্রমন্ত্রী স্টিফেন এ বিগান বলেছেন এ ব্যাপারে মিয়ানমারের ওপর চাপ বাড়াতে কাজ করছে তার দেশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আব্দুল মোমেনের সাথে রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন পদ্মায় বৈঠক শেষে যৌথ সংবাদ সম্মেলনে তিনি এসব কথা জানান বঙ্গবন্ধুর খুনি রাশেদ চৌধুরীকে দেশে ফিরিয়ে আনার বিষয়ে ফলপ্রসূ আলোচনা হয়েছে বলেও জানান বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী বিস্তারিত ইকরামুল হক সাইমের রিপোর্টে তিন দিনের ভারত সফর শেষে বুধবার নয়াদিল্লি থেকে ঢাকায় আসেন যুক্তরাষ্ট্রের উপ পররাষ্ট্রমন্ত্রী স্টিফেন ই বিগান বৃহস্পতিবার সকালে পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আব্দুল মোমেনের সঙ্গে বৈঠকের পর সংবাদ সম্মেলনে বাংলাদেশকে ইন্দো প্যাসিফিক অঞ্চলের কেন্দ্র হিসেবে উল্লেখ করেন তিনি বলেন নানা ক্ষেত্রে দুদেশের অংশীদারিত্ব বাড়ানোর কথা বৈঠকে গুরুত্ব পায় রোহিঙ্গা সংকট প্রসঙ্গ
uh, as much as possible to influence decisions inside Myanmar regarding the treatment and, and restoration of rights of these people. But I also want, uh, want to emphasize that this requires a, a regional and a global uh, response, and one that every major country in the Indo-Pacific should be speaking with equal outspokenness to the government of Myanmar to take the steps necessary to ease this crisis. Alochonai, Bangabandhu Khuni Rashad Chaudhuri ke firi anar bishoyti shamne ane Bangladesh. Khuni Alochonai bolte chen je amra ita dekte si, amader attorney general ita they are looking, okane ayin bichar be baat ra shampunno binno independent tarai ita dekte si good news is. এছাড়া এই অঞ্চলে বাংলাদেশের সাথে যুক্তরাষ্ট্রের কূটনৈতিক সম্পর্কে ভারত কতটা প্রভাব রাখে সাংবাদিকদের এমন প্রশ্নের জবাব দেন পররাষ্ট্র মন্ত্রী আমরা আমাদের দেশের স্বার্থে যা যা করার তাই করি তারা সেই জন্য আপনার আমাদের ইন্ডিপেন্ডেন্টলি দেখছে দিল্লির চেহারা দিয়ে আমাদের দেখে না আমাদের জিওপলিটিক্যাল লোকেশনে তারা আমাদের সাথে বন্ধুত্বটা গভীর করতে চায় অন্য যে কোনো চায়না বলেন ইন্ডিয়া বলেন সবার থেকে American investment till today in Bangladesh is the highest. Tarai taro bharat chale. Boitho ke shomudra orthonoti o abokatham khate juktorashtro ke aro biniyogir aavhan jarano hai. Tin diner safar se se sholo October Dhaka Sarbir Markin upopar rashtra montri. Ekramul Hak Sayam, ATN Bangla, Dhaka. নির্বাচনী আচরণ বিধি লঙ্ঘনের অভিযোগে ফরিদপুর চার আসনের সংসদ সদস্য মুজিবুর রহমান নিক্সন চৌধুরীর বিরুদ্ধে মামলা করেছে নির্বাচন কমিশন ফরিদপুরের চর ভদ্রাসন থানায় মামলাটি দায়ের করেন জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা অভিযোগ প্রমাণিত হলে 5 থেকে 7 বছরের কারাদণ্ড সহ অর্থ জরিমানা হতে পারে বলে জানিয়েছেন ইসি সচিব মোহাম্মদ আলমগীর আরো জানাছেন রাসনাদাস সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভাইরাল হওয়া ফোন আলাপে নির্বাচনী দায়িত্বে থাকা ম্যাজিস্ট্রেটকে কঠোর ভাষায় শাসাচ্ছেন ফরিদপুর চার আসনের স্বতন্ত্র সংসদ সদস্য মুজিবুর রহমান নিক্সন চৌধুরী শনিবার ফরিদপুরের চরভদ্রাসন উপজেলা নির্বাচনের আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগে তার পক্ষে এক নেতাকে আটকের পর ফোনে ও প্রকাশ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখান স্বতন্ত্র এই সংসদ সদস্য এই ঘটনায় নিক্সন চৌধুরীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও নির্বাচন কমিশনে জেলা প্রশাসকের পাঠানো চিঠির ভিত্তিতে নিক্সনের বিরুদ্ধে মামলা করে নির্বাচন কমিশন ফরিদপুরের চরভদ্রাসন থানায় মামলাটি দায়ের করেন জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা মামলার বিবরণে বলা হয় গত শনিবার চরভদ্রাসন উপজেলা পরিষদে উপনির্বাচন শেষে সমাবেশ করে আচরণবিধি লঙ্ঘন করেছেন নিক্সন চৌধুরী যে সময়ের মধ্যে বিজয় মিছিল করা বা কোনো ই করা বা গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হিসেবে সেখানে উনি থাকতে পারবেন না এগুলো সব কথাই দেখা গেছে যে উনি ভঙ্গ করেছেন তো ওইগুলো দায়ী ওনার বিরুদ্ধে মামলা করার জন্য মাননীয় কমিশন অনেক চিন্তা ভাবনা করেছেন পরীক্ষা নিরীক্ষা করে সিদ্ধান্ত দিয়েছে যে সিদ্ধান্তটা আমরা জানিয়ে দিয়েছি স্থানীয় রিটার্নিং অফিসারকে এবং রিটার্নিং অফিসার আজকে সকালে সেখানে মামলা করেছেন অভিযোগ প্রমাণিত হলে সাত বছরের কারাদণ্ড সহ অর্থ জরিমানা হতে পারে বলে জানিয়েছেন ইসি সচিব মোহাম্মদ আলমগীর আমাদের যেটা আছে সেটা মানে ওখানে যে ধারাগুলো অপরাধ হয়েছে নির্বাচন আসলে সেখানে কোনো পাঁচ বছর পর্যন্ত সর্বোচ্চ আছে কোনোটা সাত বছর পর্যন্ত সর্বোচ্চ আছে তবে এর আগে এক সংবাদ সম্মেলনে অভিযোগ অস্বীকার করে নিক্সন চৌধুরী বলেন অডিও ভিডিওর কণ্ঠ তার নয় রাসনা দাস এটিএন বাংলা ঢাকা বেঁধে দেওয়া সরকারি দামে রাজধানীর বাজারে বিক্রি হচ্ছে না আলু বরং আগের চেয়ে পাঁচ টাকা বেড়ে প্রকার ভেদে আলুর কেজি এখন পঞ্চান্ন টাকা ইতিমধ্যে বাজারে অভিযান শুরু করেছে ভোক্তা সংরক্ষণ অধিদপ্তর কিন্তু তাদের আসার আগেই সরে যাচ্ছে বেশি দাম নেওয়া ব্যবসায়ীরা সারফুল আলমের রিপোর্ট মোকামে আলুর পর্যাপ্ত মজুত রয়েছে সরবরাহ ব্যবস্থাও ভালো কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী গত মৌসুমে দেশে আলু উৎপাদন হয়েছে এক কোটি টনেরও বেশি এর তিরিশ লাখ টনের বেশি উদ্বৃত্ত থাকার কথা কিন্তু এরপরেও এক মাস ধরেই আলুর দাম বাড়ছে যা এর আগে সচরাচর হয়নি টিসিবির হিসাবে চার সপ্তাহে আলুর দাম বেড়েছে সাতাশ ভাগেরও বেশি সরকারে যে ঠিক আছে বলে দিচ্ছে কিন্তু এটা তো কারণ বাজার মানছে না ওখানে গেলে আমাদেরকে ঠিকই আটচল্লিশ টাকা আলু আনতে হয় আলুর দামটা অনেক বেশি সিজনাল জিনিস তো আলু নর্মাল রেগুলার সব তরকারিতেই লাগে প্রাইস ষাট টাকা পঞ্চাশ টাকা বেশি দাম বাজার সহনীয় করতে প্রতি কেজি আলুর দাম হিমাগারে তেইশ পাইকারিতে পঁচিশ ও খুচরো বাজারে তিরিশ টাকা বিক্রির নির্দেশ জারি করা হয়েছে তবে এসব নির্দেশ মানছেন না অনেকেই বেশি দামেই বিক্রি হচ্ছে আলু সরকার দাম বেঁধে দিয়েছে আমরা তো আর টিসিবি না 
আমাদেরকে তো সরকারি আমাদের কাছে বিক্রি করে না আমরা বিক্রি কারণ বাদ থেকে কিনি অথবা সম্ভব থেকে কিনি এখন আমাদের যে রকম পড়তে অনুসারে আমরা বিক্রি করি আর সুলিস্টে বাইকেরই আমাদের দুইটা লাভ করা লাগে আপনি বলেন তো আমরা দুইটা লাভ করি স্যার তো আমরা কি করব যেখানে পাইকারি বাজার ওইখানে যদি আমি নিয়ন্ত্রণ না রাখতে পারেন তা আমাদের তো নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারবেন না বৃহস্পতিবারও রাজধানীর বাজারে অভিযান পরিচালনা করা হয় কিন্তু কর্মকর্তাদের আসার খবর পেয়ে পাইকারি বিক্রেতারা বাজার থেকে সরে যান ওনাদের কোনো বৈধ কাগজপত্র ছিল না ওনাদেরকে ফোনে মৌখিকভাবে বলে দিয়েছে যে আপনি এত টাকার রেট নির্ধারণ করবে এটা আসলে কোনোভাবেই বৈধ হতে পারে না আপনাকে বৈধ ডকুমেন্টস দেখাতে হবে যে আমি এত টাকায় কিনেছি ওই টাকায় আমি বিক্রি করছি ওনাদের সাথে কথা বললে আমরা বুঝতে পারতাম যে ওনারা কোন বেসিসে বেশি দাম রাখছে সরকার নির্ধারিত দামে আলু বিক্রির নির্দেশনা না মানলে শুক্রবার থেকে স্বাস্থ্যমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার কথা জানান কর্মকর্তারা শরফুল আলম এটিএন বাংলা ঢাকা করোনা ভাইরাস আক্রান্ত হয়ে দেশে গত চব্বিশ ঘন্টায় আরও পনেরো জনের মৃত্যু হয়েছে এ নিয়ে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ালো পাঁচ হাজার ছশো আট জনে সবশেষ চব্বিশ ঘন্টায় চোদ্দ হাজার একশো চারটি নমুনা পরীক্ষায় নতুন করে এক হাজার ছশো জনের করোনা শনাক্ত হয়েছে শনাক্তের হার এগারো দশমিক তিন চার ভাগ এ নিয়ে মোট আক্রান্তের সংখ্যা তিন লাখ চুরাশি হাজার পাঁচশো উনষাট জন স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানানো হয় গত চব্বিশ ঘন্টায় সুস্থ হয়েছেন এক হাজার সাতশো আশি জন এ পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন দুই লাখ নিরানব্বই হাজার দুশো উনত্রিশ জন শনাক্ত বিবেচনায় সুস্থতার হার সাতাত্তর দশমিক আট এক ভাগ মৃতদের মধ্যে নয় জন পুরুষ ও ছয় জন নারী চব্বিশ ঘন্টায় ঢাকা বিভাগে সর্বোচ্চ নয় জন চট্টগ্রামে চার জন খুলনা বিভাগে একজন করে মারা গেছেন প্রতিনিয়ত উঠানামা করছে দেশে করোনা ভাইরাস আক্রান্ত ও মৃতের সংখ্যা পরীক্ষার তুলনায় কমছে রোগী শনাক্তের হারও সবচেয়ে শনাক্তের হার ছিল প্রায় তেরো শতাংশ স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সপ্তাহ ওয়ারি তথ্য বলছে টানা সাত সপ্তাহ শনাক্তের হার কমতে দিকে তবে বৈশ্বিক পরিস্থিতি বিবেচনায় বাংলাদেশে এ হার এখনও বেশি আরও জানাচ্ছেন রাসনা দাস করোনা মহামারীর কারণে থমকে যাওয়া গোটা বিশ্বের মতো বাংলাদেশও ফিরতে শুরু করেছে পুরনো রূপে আবারও সবর হয়ে উঠেছে যানজটে ঠাসা রাজধানীর সড়কগুলো লকডাউনের কড়াকড়িও শেষ হয়েছে বেশ আগেই তাই জনগণের মধ্যেও স্বাস্থ্যবিধি মানায় এসেছে ঢিলে ঢালা ভাব মাস দু এক ধরে দৈনিক নতুন রোগীর সংখ্যা কমেছে করোনা পরীক্ষা আগের চেয়ে কম হচ্ছে সরকারি হিসেবে এ পর্যন্ত দেশে করোনা শনাক্ত হয়েছে সাড়ে তিন লাখেরও বেশি মানুষের শরীরে বিপরীতে সুস্থ হয়েছেন প্রায় আড়াই লাখ আর মারা গেছেন সাড়ে পাঁচ হাজারেরও বেশি মানুষ মানুষ কম আসছে পরীক্ষা করানোর জন্য সেই জন্য আমাদের ডায়াগনোসিস বা শনাক্তের পরিমাণ কমেছে রুগী যা শনাক্ত হয়েছে তার তুলনায় কিন্তু মৃত্যুর যে পার্সেন্টেজ এটা আগের তুলনায় কম না সুতরাং করোনা দুর্বল হয়ে গেছে এখন আর মানুষকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিচ্ছে না সম্প্রতি আইইডিসিআর ও আইসিডিডিআরবির গবেষণার তথ্যে জানা যায় ঢাকা শহরের প্রায় অর্ধেক মানুষ এরই মধ্যে করোনায় সংক্রমিত হয়েছেন অ্যান্টিবডি পরীক্ষার ফলাফল বলছে তিন মাস আগেই রাজধানীর ৪৫ শতাংশ মানুষ এই ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছিলেন তবে এমন পরিসংখ্যান দিয়ে করোনা পরিস্থিতি মূল্যায়ন করা ঠিক হবে না বলে মনে করেন স্বাস্থ্য অধিদপ্তর সার্ভেটা হয়তো স্পেসিফিক কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে বা যেখান থেকে স্যাম্পল কালেকশান করা হয়েছে সেখানে হয়তো পজিটিভিটিটা বেশি সেটা হতে পারে কিন্তু এটা সারা দেশকে বা সারা ঢাকা শহরকে রিপ্রেজেন্ট করে না বিশেষজ্ঞরা বলছেন টিকা না আসা পর্যন্ত এই ভাইরাস প্রতিরোধের প্রধান উপায় স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা তবে এই ব্যাপারে শিথিলতা বাড়লে সংক্রমণ আবারও যে কোনো সময় বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা করছেন তারা ঢাকা পাঁচ আসনের উপনির্বাচনে জয়ের ব্যাপারে আশাবাদী আওয়ামী লীগ বিএনপি ও জাতীয় পার্টির প্রার্থীরা একদিন বাদে শনিবার অনুষ্ঠিত হবে নির্বাচন বৃহস্পতিবার সকালে শেষ হয়েছে আনুষ্ঠানিক প্রচারণা শেষ সময় নেতাকর্মীদের নিয়ে ঘরোয়া বৈঠকে নির্বাচনের দিনের প্রস্তুতি সেরে নিচ্ছেন প্রার্থীরা বাংলাদেশ মহাসড়ক সেতু রেলপথ এবং পানি শোধনাগারের মতো বড় বড় প্রকল্পে সহযোগিতা করতে আগ্রহী দক্ষিণ কোরিয়া রাজধানীর একটি হোটেলে বাংলাদেশের উন্নয়ন সহযোগী বিভিন্ন সংস্থার সাথে মত বিনিময় শেষে কোরিয়ার রাষ্ট্রদূত এসব কথা জানান অবকাঠামোগত উন্নয়ন এবং পারস্পরিক সম্পর্ক দৃঢ় করতে যৌথ কার্যক্রম পরিচালনারও ঘোষণা দেন তিনি 
বিএনপি সব রাজনৈতিক কৌশল এখন জনগণের কাছে ভোতা হয়ে গেছে বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের প্রধানমন্ত্রীর সহিষ্ণুতা আছে বলেই দলটি অবিরাম মিথ্যাচারের ঢোল বাজিয়ে যেতে পারছে বলেও জানান তিনি এ সময় সেতুমন্ত্রী আরও বলেন নিরাপদ এবং উন্নয়ন বান্ধব সড়ক নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা সরকারের লক্ষ্য রাজধানীর সরকারি বাসভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে ঢাকা টাঙ্গাইল হাটিকুমরুল রংপুর মহাসড়কে সিরাজগঞ্জ প্রান্তে এবং ঢাকা চট্টগ্রাম মহাসড়কের কুমিল্লায় পণ্যবাহী যানবাহন চালকদের জন্য বহুমুখী সুবিধার বিশ্রামাগারের নির্মাণ কাজ শুরু উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন ওবায়দুল কাদের দেশে গণমাধ্যম পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করছে তবে কিছু ভুঁই ফোর অনলাইন পত্রিকা বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে বলে মনে করেন তথ্যমন্ত্রী ড হাসান মাহমুদ তাদের বিষয়ে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও জানান তিনি সচিবালয়ে বাংলাদেশ সেক্রেটারিয়েট রিপোর্টার্স ফোরাম আয়োজিত সংলাপে এসব কথা বলেন তথ্যমন্ত্রী সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের গুজব ছড়ানো হচ্ছে উল্লেখ করে তিনি আরও বলেন এসব ঠেকাতে করণীয় বিষয় ভাবছে সরকার অনলাইন ও আইপি টিভির নিবন্ধন বাধ্যতামূলক করা হচ্ছে বলেও জানান তথ্যমন্ত্রী আমরা মনে করি যে বহুমাত্রিক সমাজ ব্যবস্থা গণমাধ্যমের বিকাশ স্বাধীনতা অত্যন্ত প্রয়োজন আমাদের মূলধারার গণমাধ্যম সেই দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করার চেষ্টা করে কিন্তু কোনো কোনো ক্ষেত্রে কিছু অনলাইন মাধ্যম কিছু ভুইফোর সেগুলোর কারণে অনেক সময় বিভ্রান্তি তৈরি হয় আর আজকের যুগে সবচেয়ে বড় বিভ্রান্তির জায়গা তৈরি হয় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম সব সময় হাত পরিষ্কার রাখা সহ স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে সবার প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন স্থানীয় সরকার মন্ত্রী তাজুল ইসলাম রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে বিশ্ব হাত ধোয়া দিবস উদযাপন উপলক্ষে এক অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন প্রতি বছর আজকের এই দিনে বিশ্বব্যাপী হাত ধোয়া দিবসটি পালন করা হয় জানাচ্ছেন নিয়াজামান সাজিব সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে রোগের বিস্তার ঠেকাতে সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা তৈরিতে প্রতি বছর বিশ্বব্যাপী পালন করা হয় হাত ধোয়া দিবস চালানো হয় উদ্বুদ্ধকরণ প্রচারণা কোভিড পরিস্থিতিতে হাত ধোয়ার উপকারিতা তুলে ধরে বাংলাদেশেও পালন করা হচ্ছে এ দিবসটি এ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে স্থানীয় সরকার মন্ত্রী তাজুল ইসলাম বলেন করোনা ভাইরাস সংক্রমণ হারের দিক থেকে বিশ্বের অনেক দেশের তুলনায় বাংলাদেশ ভালো অবস্থানে রয়েছে সবাইকে আরও বেশি স্বাস্থ্য সচেতন হওয়ার আহ্বান জানান তিনি একজনের গায়ে যদি ভাইরাস থাকে তাহলে আই এম নট সেই সো উই হ্যাভ টু বি ওয়ার্ক ফর অল দ্য পিপল একজন মানুষ যদি দারিদ্র্য থাকে তাহলে আমার সমাজ ক্ষতিগ্রস্ত হইতে পারে একজন লোক যদি অসৎ হয় তাইলে আমার সমাজ ক্ষতিগ্রস্ত হবে একজন লোক যদি ইল হেলথ হয় তাহলে তো অর্থাৎ ওয়ান্স আই এম ভেরি অপটিমিস্টিক অ্যাবাউট মাই ওয়েলনেস সো আই হ্যাভ টু বি অপটিমিস্টিক অ্যাবাউট আই হ্যাভ টু বি কনসার্ন অ্যাবাউট দ্য ওয়েলনেস অফ অল দ্য পিপল করোনা ভাইরাস থেকে বাঁচতে প্রতিবার অন্তত বিশ সেকেন্ড হাত ধোয়ার কথা বলেন বিশেষজ্ঞরা শুধু করোনা ভাইরাস নয় যে কোনো ভাইরাস থেকে রক্ষা পেতে হাত ধুয়ে পরিষ্কার রাখাই সবচেয়ে কার্যকর পদ্ধতি দু সালের পনেরো অক্টোবর বিশ্ব পানি সপ্তাহে সুইডেন স্টক হোমে প্রথম এ দিবসটি উদযাপন করা হয় নিয়াজ যেমন সজীব এটিএন বাংলা ঢাকা অডির নতুন মডেলের অডি কিউ সেভেন গাড়ির উদ্বোধন করা হয়েছে ভার্চুয়াল উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বাংলাদেশে নিযুক্ত জার্মান রাষ্ট্রদূত পিটার ফরেন হলটাস অডির বাংলাদেশের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সাদ নুসরাত খান এবং বিপণন ব্যবস্থাপক শীতাল তসলিম অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন অডি কিউ সেভেন মডেলের গাড়িটি বাংলাদেশে ব্যাপক জনপ্রিয় এবং এই সেগমেন্টে সবচেয়ে বেশি বিকৃত গাড়ি গাড়িটি বাংলাদেশে পাওয়া যাবে এক কোটি আটান্ন লাখ টাকায় বাংলাদেশে অডি ব্র্যান্ডের অনুমোদিত প্রতিনিধি প্রগ্রেস মগ মোটরস ইম্পোর্টস লিমিটেড থেকে ক্রেতারা এটি কিনতে পারবেন
করোনার দ্বিতীয় দফার ঢেউ ঠেকাতে প্যারিস সহ নয় শহরে নতুন করে কারফিউ জারি করতে যাচ্ছে ফ্রান্স সরকার শনিবার রাত থেকে এই কারফিউ কার্যকর হবে প্রধানমন্ত্রী ইমানুয়েল ম্যাখো জানান বড় কোনো সমাবেশ থেকে করোনা ভাইরাস বেশি ছড়ানোয় আবারও এই কঠিন সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো বুধবার ফ্রান্সে প্রায় তেইশ হাজার করোনা পজিটিভ শনাক্ত হয় শুধু ফ্রান্স নয় ইউরোপ জুড়েই করোনার দ্বিতীয় দফার সংক্রমণের এখন বার বারন্ত অবস্থা জার্মানিতে বার ও রেস্টুরেন্ট বন্ধ করা সহ কঠিন বিধি নিষেধ আরোপের কথা জানিয়ে উন্নত স্বাস্থ্য সেবার স্বীকৃতি স্বরূপ জাপান জায়গার সম্মান সূচক প্রেসিডেন্ট পদক পেল ইয়ামাগাদ ঢাকা ফ্রেন্ডশিপ হাসপাতাল আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে সরাসরি জাপান থেকে এই পদকের ঘোষণা দেওয়া হয় ঢাকার বনশ্রীতে অবস্থিত ইয়ামাগাতা হাসপাতালে পদক ঘোষণা অনুষ্ঠানে বাংলাদেশে নিযুক্ত জাপান দূতাবাস জায়কার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা এবং ইয়ামাগাতার পরিচালক এ জে এম সাজেদুর রহমান জুয়েল সহ অন্যান্য পরিচালক উপস্থিত ছিলেন ইউরোপে টিভি রপ্তানি শুরু করেছে দেশের ইলেকট্রনিক্স জায়ান্ট ওয়াল্টন পশ্চিম ও মধ্য ইউরোপে রপ্তানি বাণিজ্য সম্প্রসারণের পর সম্প্রতি গ্রিসের মাধ্যমে দক্ষিণ ও পূর্ব ইউরোপে রপ্তানি শুরু করেছে প্রতিষ্ঠানটি ওয়াল্টন কর্পোরেট অফিসে প্রথম শিপমেন্টের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ওয়াল্টন হাইটেক ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের পরিচালক রাইসা সিগমা হিমা ওয়াল্টনের গ্রিক ব্যবসায়িক পার্টনার জর্জিওস টিজিয়ালাস ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস ইউনিটের প্রেসিডেন্ট এডওয়ার্ড কিম ওয়াল্টন টিভির সিইও মোস্তফা নাহিদ হোসেন এবং ইউরোপিয়ান বিজনেস হেড তাসিফ আল মাহমুদ উপস্থিত ছিলেন এবার পার্টিক্স খেলার খবর আগামী উনিশ ডিসেম্বর ফেডারেশন কাপের আসর দিয়ে শুরু হবে এবারের ফুটবল মৌসুম তাছাড়া এক নভেম্বর থেকে শুরু হয়ে পনেরো ডিসেম্বর পর্যন্ত চলবে ফুটবলারদের দলবদল বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন ভবনে পেশাদার ফুটবল লীগ কমিটির সভা শেষে এমনটি জানান সিনিয়র সহসভাপতি সালাম মোর্শেদি নির্বাচনের পরই ঘরোয়া ফুটবল চালু করতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের নবনির্বাচিত কমিটি তাদের প্রথম সভাতেই ঘোষণা করা হয়েছিল ডিসেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহে শুরু হবে ফেডারেশন কাপ এবার পেশাদার লীগ কমিটির সভা শেষে সিনিয়র সহসভাপতি সালাম মুর্শেদি জানান খেলা শুরুর তারিখ শুধু তাই নয় দলবদলে অংশ নেয় সুযোগ দিতে একত্রিশ অক্টোবরের মধ্যে ক্লাবগুলোকে খেলোয়াড় ছাড়ার নির্দেশনা দেয় ফেডারেশন কারণ এক নভেম্বর থেকে একত্রিশ ডিসেম্বর পর্যন্ত যে হবে এবারের দলবদল এদিকে আগেই জানানো হয়েছিল কোভিডের কারণে খেলা না হয় এবার গত মৌসুমের পারিশ্রমিকের শতকরা পঁচিশ ভাগ দেয়া হবে ফুটবলারদের সেটা বাড়িয়ে করা হয়েছে পঁয়ত্রিশ ভাগ তাছাড়া বিদেশি খেলোয়াড় হিসেবে রেজিস্ট্রেশন করা চারজনের সবাইকেই মাঠে নামানোর সুযোগ থাকছে ক্লাবগুলোর ধর্ষণ বন্ধে আইন প্রয়োগের পাশাপাশি জনগণকে সচেতন হতে হবে সকল অন্যায়ের বিচার নিশ্চিত করতে কাজ করছে সরকার বললেন প্রধানমন্ত্রী আচরণ বিধি লঙ্ঘনের অভিযোগে ফরিদপুরে সংসদ সদস্য নিকসন চৌধুরীর বিরুদ্ধে নির্বাচন কমিশনের মামলা অভিযোগ প্রমাণিত হলে পাঁচ থেকে সাত বছরের জেল বেঁধে দেয়া সরকারি দামে রাজধানীর বাজারে বিক্রি হচ্ছে না আলু নিয়ন্ত্রণে নেই ঊর্ধ্বগতি এবং ওঠানামা করছে দেশে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত ও মৃতের সংখ্যা শনাক্তের হার এখনও বেশি
পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি করোনা ভাইরাস থেকে নিজেকে সুরক্ষিত রাখতে মাস্ক পরুন বারবার হাত পরিষ্কার করুন আর ইটিএন বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ ইটিএন বাংলা নিউজ আল্লাহ হাফেজ